Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos al octavo episodio. Y bueno, momentazo porque habíamos llegado a la. <risa> al departamento, bueno, a la, oficina, a la oficina de policía de, de Raccoon City, al RPD. Momento mitiquísimo. Y bueno, pues eh, estábamos pues bastante hypeados. Y la verdad es que con bastantes ganas de ver un poquito pues todo esto con todos vosotros. Bueno, tenemos aquí, esto ya lo habíamos mirado. Vamos a explorar un poco todo porque, claro. Eh, hablando de la coherencia que hablamos en el último episodio De ver cómo han hecho todo en este Mira, por ejemplo, chaval Qué grande, por Dios Qué grande ¿Qué tenemos aquí? Todo esto tapado Bueno, aquí tenemos los mismos textos por lo que veo, ¿no? In memory of Zeus eh, sí. Qué bueno, tío Vamos a explorar un poquito la comisaría A ver si hay algo que podamos hacer, algo que podamos encontrar es que mirad, ¿eh? es increíble cómo se ve la maldita comisaría. Es increíble. Qué grande lo que hicieron, de verdad, con Resident Evil 2 Remake con la comisaría. Mira, ¿eh? ¿ves? Es que está claro, tío. Hay que puto explorar. Se escucha el reloj y todo. Es que es increíble, tío. <ríe> es que es increíble. Voy a hacer una cosa porque, bueno, estoy acostumbrado. Vamos a hacer... Con Carlos me voy a poner esto aquí y me voy a poner... Eso es, el rifle de asalto me lo voy a poner ahí al, al derecho. Acceso directo porque me apaño mejor así. Joder, es que es, que es increíble. Como entra la luz por, las, eh, por los ventanales superiores... Esto es una puerta rara. Déjala. Esto es una puerta rara. Hay que buscar al Dr. Bird. Señor Bird. Qué tremendo, por favor. Qué tremendo. Ahora me estoy temiendo lo peor, porque bueno, esto es... Eh, no son ni 24 horas. O sea, para que el Leon llegue, faltan unas cuantas horas todavía. Faltan 20 horas aproximadamente para que Leon llegue a la comisaría. Pero claro, aquí ya se está liando partísima. Aquí ya se ha liado partísima. Ya hemos visto... Bueno, se me ha parecido magistral, ya lo sabéis. Que nos expliquen el cómo... Cómo se infecta nuestro amigo Marvin Branagh. Ojo, ¿eh? Eso es que vamos a poder entrar en el otro lado. Porque claro, desde aquí no puedo cogerlas. Eso es que vamos a entrar en la oficina de... Protocolos de seguridad de tarjetas ID, 16 de septiembre de 1998. Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando la uséis. Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible. Departamento de mantenimiento de la RPD. Es decir, si no matáis a Brad Dickers, no podéis conseguir... Joder, es que es, es muy grande... ¿Cómo reutilizan? ¿Cómo reinventan? Sabes que en el original si mataba... Bueno, eh, si ibas al cadáver de Brad Pickers después de que lo matase Nemesis... We do it. <risa> Podías encontrar eh, su tarjeta ID que servía para meterla en el ordenador y conseguir antes la clave de acceso de la sala de... Me callo. Es que son enormes, tío. Es que son enormes. En serio. ¿Sabéis la ilusión que me hace a la vez que no? <risa> ¿Sabéis quién es ese zombie, no? ¿Sabéis quién es ese zombie? Bueno, ese, ese cadáver que hay ahí. Hostia, chaval. Qué puto mal rollo. Me ha subido el volumen y todo. La atmósfera es súper cargante, ¿eh? Súper densa. Ahora mismo. Por la música, por el sonido. Este es el zombie ese que tiene la cara no, súper rajada. No, no lo ha sido. Eating Pipe. Que este, es que esto te lo encuentras tal cual en el 2 cuando llegas. Te encuentras a este que es el que tiene toda la mandíbula desgarrada. Y te encuentras a, otro, a este otro que es el que está aquí colgado. Y acabamos de ver cómo sucede. O sea, es que es... <risa> Putos genios, tío. Sí, 
habrá ido. Hostia. En fin, vamos allá. Sí, qué ilusión. Genial. A todo esto. Hostia. Pues no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? ¡Hostia, hijo de... Que digo que estabas muertísimo, cabrón. Pues empezamos bien, primer susto, ¿sabes? Pero qué cojones, tío, ¿cómo juegas así conmigo? Como te levantes otra vez, te mato, chaval. Vale, ya está. Muerto, remuerto. No se te ocurra volver a levantarte. Madre mía, esto es peor que en el Resident Evil 2 Remake, ¿eh? os lo digo. grande, tío. Vale, eso está mejor. Hostia, qué bueno, tío. De verdad, es, es pensar que estamos en la comisaría de nuevo y que lo han rehecho bueno, y que... Bienvenido a la comisaría. Welcome to the RPT. Hostia, pero tenemos bastante para explorar, ¿eh? Joder, es súper, súper densa la atmósfera. Súper opresivo. Aquí había munición en el... <ríe> en el 2. ¿Quién volverá a colocar esa cadena? Ahí? ¡Hostia! Buah, pues pensando que hay un leaker por ahí suelto, uno o más de uno, pues igual nos viene hasta bien, ¿sabes? Claro, esto todavía no está roto, aquí no han apilado esto, por aquí no se puede pasar. Estoy oyendo golpes y no te creas que me hace mucha gracia el asunto. Aquí es donde encontramos el detonador más adelante en, en Resident Evil 2. Eh, ¿Me recibes? Aquí sí. hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Y esto lo vuelven a cerrar también. Todo esto lo vuelven a cerrar y a sellar. Hostia, ¿qué tal? ¿Pero por qué han metido aquí todo esto, tío? Levanta, cabrón. No es fío de nadie. Ya después de lo que me ha pasado no me fío de nadie. De nadie. Esto es muy grande, tío. Esto es muy grande. Muy grande. Hostia. 
¿Pero cuántos hay, tío? Hostia, hay otro más Hostia, hostia, hostia La, la he cagado, la he cagado Hostia puta, pero qué cojones Sigo recordando que estamos en hardcore Que aquí los errores se pagan Muy caro además Vale, parece que ya Joder la gran puta, qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado, tío Dios No me voy sin los Los botes que pego Hijo de puta, tío Pero ¿Por qué? Y sigo escuchando golpes por ahí ¡Que se me ha cerrado la puerta! Cabrón de mierda Estoy en peligro ahora mismo ¡Oh! ¿Pero tú de dónde sales? Se acabó Quiero ahorrar munición Pero joder, es que esto está plagadísimo de zombies Super bestia el asunto, tío Vale, vale, vale Hierba verde es que... Dios ¿Por qué poco? Todavía más mal rollo que en el 2 todo esto, ¿eh? Entre la música, la atmósfera, los enemigos, la situación, el... Necesitamos una llave Vale Joder, si no matas a Brad Te quedas sin todo esto Es que me parece Te quedas sin esto Si no matas a Brad ¿Qué tenemos aquí? Pieza especial para el rifle de asalto CQBR añade una mira que permite mayor precisión. Mejor así. Ahora te levantas, capullo. ¿Funcionará? Hostia, no me acuerdo la comp Ah, sí Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo ¿Funcionará? <risa> ¿En serio? <risa> ¿Error de continuidad? <risa> ¿Error? ¿Se la he robado? <risa> ¿Se la he robado? ¿Esto qué? Para los jugadores que saben Que han jugado al 2 ahí Tener su premio, su incentivo... Genial, 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 genial. Vale, parece que aquí ya no hay nada más. 
esto obviamente no se puede abrir Ni se puede pasar por ahí Claro, aquí estaba pensando Marvin no está aquí Es que cómo cambia, tío es que... La movida de ir a la comisaría Cómo cambia el asunto, eh Respecto al origen Es que lo han, lo han apañado todo tan bien A nivel de guión Lo han reestructurado todo tan bien Pero tan bien ¡Hostia puta! Uf, tu puta madre, chaval ¿Pero qué hacías ahí, tú? Desgraciado Puto susto me ha dado el desgraciado, ¿sabes? Qué susto me ha dado, tío, pero susto, ¿eh? Uf. La maldita ventana. Sí, pues no sé. Esa es la ventana maldita, ¿eh? Del... <risa> ya lo sabéis. Por ahí salta Nemesis en el original. Pero vamos, no dudo que... Que Nemesis esté aquí. Lo dudo, en esta ocasión. Bueno, antes de nada... Light Sun. ¿Qué tenemos aquí? ¡Anda, mira! No, vale. Circular interna. 22 de septiembre de 1998. No entrada de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras de la caja. Vale, bueno. Pues nada nuevo. La combinación es nueva izquierda. Cambia la combinación cuando la leáis. Departamento de mantenimiento de Raccoon City. Police Department Es diferente el tema Se escucha como de fondo, sí Ha cambiado el tema Igual es porque estamos jugando con Carlos Es diferente el tema O sea, la base es la misma, pero Qué guay Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a reestructurarnos Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo ¿Una cámara? Si las cámaras mataran a esas cosas sería genial Ya La foto de los stars Bueno, vamos a guardar partida Antes de guardar, como siempre Vamos a cerciorarnos de que todo va bien De que no ha craseado Vale, pues voy a guardar por aquí mismo Y vamos a avanzar un poquito más Aunque bueno, a este paso no sé yo si voy a aguantar con vida Porque estoy teniendo un episodio Que... Madre mía No sé cuántos sustos me he llevado en este episodio ¿Hay algún loco, un loco por ahí que quiera eh, recopilar todos los sustos de la serie y luego hacemos un <ríe> recopilatorio en el canal? Si alguien me los marca en el tiempo... Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. ¿Por qué ha parado la música de golpe? Estas son cosas que sí dan mal rollo. Tú no me asustas. A ti te he visto de lejos, y menos mal. Hostia, qué cabrón. Joder, estoy en modo... Vamos a malgastar balas hoy. Pero total, ¿eh? Cuatro o cinco balas que se han ido ahí a lo tonto. Como si no costasen nada las balas en este juego, ¿sabes? Me quedan nueve balas de pistola.
llave. Será para abrir la esta de pruebas, ¿no? La sala de pruebas. Del depósito de seguridad, sí. Uy, mira, es que el nivel de detalles es... será igual también. Uy, perdón. Ah, sí. Sí, vale. Aquí en el 2 encontrábamos balas de Magnum. Pues aquí tenemos sorpresita. Como te levantes, como te levantes, te coso la cara. Así me gusta. Como te levantes, te coso... Dios, madre mía. Ya me da miedo. O sea, es que ya me da miedo todo. Tenemos que ir a la sala de pruebas. Y también a la oficina de los stars. Ah, bueno, claro, que haya... Lo que comentamos. Estábamos muy lejos de acertar. O sea, parece ser que esta pared... Yo dije, esto lo rompe Nemesis, tal. Pues no. Parece que lo vamos a tener que romper nosotros. Detonador. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. Que le falta la pila, me imagino. Detonador sin batería. Bueno, lo podemos dejar aquí, ¿no? Para que me lo voy a llevar. Quiero decir, si no... Ah, mira, bueno, también. Ventajas de saber ser Resident Evil 2 de memoria como un cabrón. Mira, otra granada cegadora, que esto nos va a venir de lujo para más adelante. Porque yo estoy seguro de que ese Licker nos va a dar los buenos días, pero muy bien. Pero muy a gusto, además. Vale, pues necesitamos... Eh... Necesitamos ir a la sala de pruebas. Yo creo que vamos a dejar cosas por el camino. Voy a dejar cosillas, voy a dejar por aquí... Pues mira, esto me sobra, esto ahora mismo creo que me sobra también. No creo que me gaste ahora 200 balas de golpe. Las granadas me las voy a llevar por si acaso y lo demás ya está, me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Voy a hacer otro guardado. Voy a hacer otro guardado porque no me fío de mí mismo. No me fío de nada. Voy a hacer otro guardado por si acaso. Vale, todo bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, perfecto. Podemos seguir un poquitito más. Puta comisaría, ¿eh? es que de verdad que bien lo han hecho. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué hago? Lo intento matar. Es que es un puto leaker. Sabemos lo que aguantan. Sabemos perfectamente lo que aguantan. Es que lo sabemos perfectamente. Intento entrar sin que me note. Estoy oyendo algo detrás de mí. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Muy fuerte, además. Uf. 
Maldito juego. Es que no tiene terror. Buf. Me llevo con el cuchillo. Pues mira, me queda una bala de pistola. Va a ser para ti. Era una señal divina. Vale, vale, tenemos que mirar. No hay nada, tío. DCM, me lo dices ahora, gracias. Cuatro, mira, ahí está la batería. 106, 109, 104, 106 y 109. Siguen faltando las teclas. 104. Ciento seis. Perdón. Y ciento nueve. Perfecto. Vale. En la batería del detonador, con esto ya podemos ir a la oficina de los stars. O sea, que era Carlos quien petaba la pared, chaval. ¿Quién lo habría puto dicho? <risa> no lo habríamos adivinado en la vida. Vale, tenemos una granada normal que yo creo que no voy a usar. A no ser que se me presente un líder en la puta cara, en cuyo caso sí, la usaré. Ahora no sé cómo, sin llamar la atención del Licker que está aquí, tenemos que volver a la sala de guardado. ¿Se ha pirado? Porque sé que esa ventana se rompe en el 2, si no os diría que estoy seguro de que por esa ventana va a aparecer el puto Licker. No volverían a cometer el mismo error, a no ser que fuese una broma. No tengo tiempo para ti. Gallo no, toco central, la puta ventana, tío. Es que este juego te la. Es que te la juega. Es que como seas fan de Resident Evil y conozcas la... Es que te la juega. Es que sabe perfectamente lo que vas a hacer. Qué hijo de puta, tío. Qué bien diseñada está esta mierda, macho. Vale, ¿qué hacemos? Reorganización. Eh, esto lo dejo junto a las otras. Lo demás me lo llevo todo. La pistola... Ah, bueno, tengo 18 balas aquí, que es justo un cargador. Y voy a mezclar las hierbas. Aunque las voy a guardar, pero bueno. Voy a cargar la pistola. Y bueno, esto lo puedo guardar ya, por supuesto. Esto me lo voy a poner aquí, esto me lo voy a poner aquí abajo. Esto me lo voy a llevar ahora, así que lo voy a dejar aquí. Las granadas me las voy a poner aquí. Objetos clave por aquí. Y yo creo que así, tal cual nos vamos a ir. Pero antes... Vamos a guardar la partida. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí el episodio. Mira, media horita, que además es lo que están durando todos los episodios. Este se va 29 minutos 34, o sea que perfecto. Y nada, pues yo creo que es uno de los episodios... Es, creo que es el peor directamente, en el que peor lo he pasado, porque de verdad es súper denso, es su, te oprime, te oprime mucho, te oprime mucho la atmósfera del juego, y lo han hecho magistralmente bien, da incluso más mal rollo que en el 2, eh, la comisaría. Y creo que es el episodio de lejos en el que más sustos me llevó hasta el momento. Eh, pero muy mal. Pero en fin, magnífico, o sea, de momento magistral como están haciendo las... Es que todo, es que todo, de verdad. Nos vemos en el próximo. Vale, gente, un abracito. Hasta la vista. Chao.